ओके डियर फ्रेंड्स बॉल्यूशन लेसन चाहे आज अपन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स है डिस्कस करना है बोर्ड एक्जाम जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है ते. ओके तो सॉल्यूशन हा लेसन अपने सहा मार्क है ओके तो अपन फर्स्ट का करू एक चार डेरिवेशन है डेरिवेशन बहुत पहला डेरिवेशन है रिनेशन बिट्वीन लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो हा डेरिवेशन बढ़ना है ओके मैं स्टार्टिंग कस कर लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर इज गिवन बाय फॉर्म्यूला हा लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर है जैसे फॉर्म्यूला का तो, पी वन नॉट मैनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू ओके हा फॉर्म्यूला तो, इतने का करू अपन इक्वेशन नंबर वन देवा ओके आता मैं एक्स टू चाह वैल्यू फॉर्म फाइंड कराएगा एक्स टू चाह फॉर्म्यूला का तो, एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू ओके मैं फॉर डायल्यूट सोल्यूशन फॉर डायल्यूट सोल्यूशन ओके सोल्यूशन जर खूब डायल्यूट अल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन खूब डायल्यूट अल तो ज्यादा सॉल्वेंट जास्त सॉल्यूट कमी दैट मीन्स एन वन इज ग्रेटर ग्रेटर दैन एन टू ओके मैं हि डिवाइड की वैल्यू ही अपन निग्लेक्ट करू शो ओके निग्लेक्ट कर अपने फॉर्म्यूला का भेटना एक्स टू इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन ओके बता इतने एन टू मे एन टू ऐसी फॉर्म्यूला नंबर ऑफ मोल ऐसी फॉर्म्यूला गिवन मास अपॉन मोलर मास पे टू है टू घयान वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन एम टू हा फॉर्म्यूला है ओके मैं एन वन एन टू ची वैल्यू इतने अपन पुटअप करू इतने जर पुटअप के लिए अपने इक्वेशन भेटे एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू ओके एंड डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय एम वन ओके रिअरेंज करा हे वैल्यू खाली जा रही वैल्यू इकड़े वरती जा रहा ओके अपने एक्स टू चाह फॉर्म्यूला का भेटना एक्स टू इज इक्वल टू भेटना अपने एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम वन ओके डब्ल्यू वन एम टू भेटना ओके मैं एक्स टू ची वैल्यू अपन डिराइव के लिए ती वैल्यू अपने इक्वेशन वन मध्य पुटअप कराएगी मे वैल्यू इक्वेशन वन मध्य पुटअप के लिए मैं अपने फाइनल फॉर्म्यूला भेटना P1 वन नॉट मैनस पी वन अपॉन पी वन नॉट ओके एक्स टू ची वैल्यू इतने पुटअप करू डब्ल्यू टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन एम टू ओके फाइनल अपने रिनेशन भेटे दिस इज रिनेशन बिट्वीन रिनेटिव लॉरिंग ऑफ पेपर प्रेसर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ओके हजत टर्म्स आता एक्स वन एक्स टू वगैरह इकड़े सगे लिखले हैं ओके डेरिवेशन कस के अपन रिनेशन बिट्वीन लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर इज गिवन बाय फॉर्म्यूला पी वन नॉट मैनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू एक्स टू चाह फॉर्म्यूला एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू ओके फॉर डायल्यूट सोल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर दैन मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओके सो एन टू कैंसल के मैं एक्स टू चाह फॉर्म्यूला का भेट अपने एन टू डिवाइडेड बाय एन वन ओके मैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल ऐसी फॉर्म्यूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मैं टू है इतने टू आते टू घाय सॉल्यूट ऐसी मोल्स है ओके एन वन मीन्स हॉट डब्ल्यू वन अपॉन एन टू एन टू एन टू ची वैल्यू इतने पुटअप कराए मैं हा इक्वेशन भेटे अपने इतने फे वैल्यूज रिअरेंज होता एम टू है तो खाली जा रि एम वन है तो वरती जा रहा मैं एक्स टू चाह फॉर्म्यूला का भेट अपने एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम वन डब्ल्यू वन एम टू पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन मध्य टाकले तो हा फॉर्म्यूला अपने भेटना हा का है रिनेशन बिट्वीन लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ओके हेच एक डेरिवेशन एक्जाम हो तर डेरिवेशन आए तो प्रॉब्लम्स वगैरह एक्जाम विचार ओके बेकेंड नंबर च डेरिवेशन अचार डिराइव द रिनेशन बिट्वीन 
बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू मन जो है अपना मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन डेरिवेशन है तो अपने प्रूव कराए रिनेशन दाखवा आता है एक तुम्हारा लक्षा है बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन मीन सॉट डेल्टा टीपी बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन हि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स ओके आता सपोज इत स्टार्टिंग कस कर बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी वाढ़ा कॉन्सन्ट्रेशन वाड़ कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाड़ी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाड़े कि डेल्टा टीबी पड़ना कारण डेल्टा टीबी हा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट्स डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मैं अपन अस लिखू शको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम हेला इक्वेशन नंबर एक देवैत ओके तो के बी इतने कॉन्स्टंट है तो जो कॉन्स्टंट है तेज नेम इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट लक्षा ठेवा के बी इज हॉट इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट के बी ऐसी युनिट तो लक्षा ठेवा के के जी पर मोल ओके एमसीक्यू सा युनिट विचारू शी युनिट के के जी पर मोल एंड इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट ओके इक्वेशन वन अपने महती है मोलैलिटी मोलैलिटी का फॉर्म्यूला कसतो मोलैलिटी इज इक्वल टू हॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स डब्ल्यू वन इन के जी हा कशाच फॉर्म्यूला है मोलैलिटी का फॉर्म्यूला ओके तो लक्षा ठेवा मोलैलिटी मे मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ओके एन टू चाहिए फॉर्म्यूला ऑलरेडी अपने महत्ति है एन टू चाहिए फॉर्म्यूला का एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू तो इतने एन टू ची वैल्यू या फॉर्म्यूला मे पुटअप करू तो एन टू ची फॉर वैल्यू है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू सो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डब्ल्यू वन इन किलोग्रैम्स ओके हा अपने किलोग्रैम्स मध्य हा फॉर्म्यूला है तो सगे युनिट किलोग्रैम मे मैं किलोग्रैम से अपने ग्रैम्स मे कर ग्रैम्स मे किलोग्रैम से जर ग्रैम्स मे कर थाउजंड ने अपने मल्टीप्लाइड करो या फॉर्म्यूला थाउजंड ने मल्टीप्लाइड के के जी चाहे कन्वर्जन ग्रैम्स मे हो सो मोलैलिटी का फॉर्म्यूला का भेट अपने मोलैलिटी इज इक्वल टू थाउजंड डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डब्ल्यू वन ओके हा फॉर्म्यूला भेटला मैं एम ची वैल्यू अपन इक्वेशन वन मध्य पुटअप करू ओके पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन ओके इक्वेशन वन मध्य जर हि वैल्यू अपन पुटअप के लिए तो फाइनल फॉर्म्यूला का भेटना है अपने डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी पहले थाउजंड घे ओके थाउजंड नर के बी घे के बी नर डब्ल्यू टू ओके डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू ओके एम टू आब्ल्यू वन ओके हा फॉर्म्यूला भेटे दैट मीन्स एम टू चाहे फॉर्म्यूला एम टू इक डेल्टा टी बी इकड़े घया तो फाइनल अपने हा फॉर्म्यूला भेटला दिस इज रिनेशन बिट्वीन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऐसी रिनेशन एकदम इजी डेरिवेशन है बहुत स्टार्टिंग कश के अपन डिराइव द रिनेशन बिट्वीन बॉलिंग बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता इम्पॉर्टंट हे लक्षा क्या है हा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नर इतने फिर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट घेला के बी दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड हॉट एब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट मोलैलिटी मोलैलिटी का फॉर्म्यूला सगैंक महत्ति है एलेवेन्थ स्टैंडर्ड मे ऑलरेडी है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ओके मैं एम टू चाहे फॉर्म्यूला महत्ति तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इतने फिर पुटअप के ओके के जी मे के जी चाहे ग्रैम्स मे कर तो कितने ने मल्टीप्लाइड के थाउजंड ने थाउजंड वर्ड ही जा मैं थाउजंड के ओके मैं मोलैलिटी एम चा वैल्यू है एम ची वैल्यू इक्वेशन वन मध्य पुटअप के लिए इक्वेशन वन मध्य पुटअप के लिए तो फाइनल अपने हा डेरिवेशन भेटला ओके हापन एक्जाम इम्पॉर्टंट है ओके आता सेकेंड सेम अस 
डेरिवेशन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हे का चेंज नहीं कराए रिनेशन बिट्वीन इतने बॉलिंग पॉइंट है इतने का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी डेरिवेशन इतने फिर चेंज करू इतने एफ घया डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ओके मैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इतने होना के एफ ओके डेल्टा टी एफ चॉन्स्टंट के एफ के एफ मे का क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट ओके क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट युनिट सेम है इतने सग से मोलैलिटी वगैरह इतपर्यंत स्टेप सेम फेंज क्या करना इतने डेल्टा टी एफ घया इतने का एफ घया ओके हा डेरिवेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट डेरिवेशन सेम है थोड़ा फार उगर चेंज है ओके ओके लेसन मधल अपना फोर्थ नंबर च डेरिवेशन है रिनेशन बिट्वीन वेट ऑफ फैक्टर्स आय एंड डिग्री ऑफ डिशोसिशन अल्फा ओके अपन स्टार्टिंग करूं हेजी तो स्टार्टिंग कस करना कन्सिडर कन्सिडर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कन्सिडर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओके इलेक्ट्रोलाइट्स का कन्सिडर करू ए एक्स बी वाय इज डिसोसिएटेड इज डिसोसिएटेड इन एक्वियस सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन मधे डिसोसिएट होता है एक्वियस सॉल्यूशन ओके स्टार्टिंग करना कन्सिडर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाय इज डिट इन एक्वेस सोल्यूशन एज ओके डिशोसिशन कस हो एक्स बी वाय इट गिव्स आउट एक्स नंबर एक्स ए वाय प्लस प्लस वाय बी जेड माइनस असा डिशोसिशन होना एक्स मीन्स आउट कोइफिशंट ऑफ कैटाइन्स वाय का है कोइफिशंट ऑफ एनाइन्स ओके That means what? For example, अपन कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड (CaCl2) एक्वेस सॉल्यूशन में देखा है बैठना है अपने ला Ca plus two plus two Cl minus x is equal to कितने अस्तर one and y is equal to two. तो एक्वेशन में देखा x हानी y का स्थित कोइफिशिएंट ऑफ कैटाइन सानी एनाइन सानी y plus है चार्ज है z minus पन चार्ज है. Okay, then other initial moles. Uh, initial moles. Okay. इनिशियल मोल्स हे कि अपन वन मोल ओके इनिशियल हा कि जीरो जीरो ओके मोल्स एट इक्विलिब्रियम मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लाइ हो अल्फा मोल डिसोसिएट होता ओके अल्फा मे का डिग्री ऑफ डिशोसिशन एट मोल्स मधले अल्फा मोल्स ब्रेक डाउन होता कशा मध्य एक्स आय आईन्स मध्य ब्रेक डाउन होता है इतने मोल्स का इक्विलिब्रियम लल्फा मोल्स एंड अल्फा मोल्स मोल्स कशा ने मल्टीप्लाइट करना कोइफिशियंट ने मल्टीप्लाइट करना इतने अल्फा वाय मोल्स भेटले ओके इतने अल्फा एक्स मोल भेटले ओके अल्फा एक्स मोल ओके मन मोल मधले अल्फा मोल डिट होता मे रहना इकड़े रह वन माइनस अल्फा मोल्स ओके इकड़े अपने वन माइनस अल्फा मोल्स ओके देन म इकड़े अनडिसोसिएटेड मोल्स डिशोसिएटेड मोल्स मे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स म टोटल नंबर ऑफ मोल्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अनडिसोसिएटेड मोल्स अनडिसोसिएटेड मोल्स अनडिसोसिएटेड मोल्स प्लस हॉट डिशोसिएटेड मोल्स डिसोसिएटेड मोल्स ओके अनडिसोसिएटेड मोल्स एंड डिसोसिएटेड मोल्स ओके मैं टोटल एडिशन करा हा भेट अपने वन माइनस अल्फा ओके प्लस एक्स अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाय ओके कॉमन का काू शको हेमदे अल्फा 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 काड़ू शको सो इक्वेशन बिकम्स वन प्लस अल्फा कॉमन काड़ला एक्स प्लस वाय माइनस वन ओके okay, तो सॉल्व करू शाह तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं हेमेंखीन एक लक्षा ठेच एक्स प्लस वाय समू तेल एन कन्सिडर करते इक्वेशन सान कि थ्री एनर 
sum of the number of cations plus sum of number of anions x plus y is n okay so we put up here so we get here 1 plus alpha in bracket n minus 1 a formula aplyala bhetlela a kasha cha formula hai total number of moles cha formula aplyala bhetla okay ata yacha madhe vent of factors i okay ite apan the short madhe dhevuya vent of factors i so vent of factors i cha formula ka asto tar ite thoda apan he rub karuya okay vent of factors i is equal to uh, total number of moles dissociated you are total number of moles total number of moles vent of factor total number of moles kithe bhetla aplyala he ite khali alele he 1 plus uh, alpha in bracket n minus 1 divided by uh, formula unit moles okay kya uh, starting che moles kithe astat te 1 okay there have formulas to vent of factor cha uh, total number of moles dissociated in aqueous solution divided by formula unit moles okay ma formula unit moles kiti hetla apan 1 hetlela ma i is equal to aplyala finally ka bhetna 1 plus alpha n dash uh, n minus 1 so alpha cha formula ka bhetla alpha is equal to ha 1 ikade hetla ta minus honar kiwa ite simplify karun ghevayat apan okay to simplify kele tar i minus 1 is equal to alpha n minus 1 so alpha is equal to hold uh, i minus 1 divided by n minus 1 this is relation between vent of factors i okay vent of factors i and degree of dissociation alpha rajavati pan problems vegare evu shokto starting la kai kele pan uh, uh, derivations hai ha sorry not a problem Consider one mole of an electrolyte Ax by is dissociated in aqueous solution as uh, x a y plus y b z minus. Initial moles kiti the one. Okay, ma he zero in our happen kiti the zero it. Okay, then moles at equilibrium alpha mole breakdown hota. So alpha alpha kethla coefficient ne multiplied kela. Alpha x alpha y alpha mole dissociate zale manje ikade kiti rahna one minus alpha. Ikade che moles sastad undissociated moles and here are the dissociated moles more total number of moles of formula kind of undissociated moles plus dissociated moles manja hence again chikai karela gel sum karela gel okay more sum kele tarite hey upon sol kele la okay half formula bit lila and more kind of factor chate chamore takla ki final derivations to mala betul jai okay the happen derivations are important then another upon Okay. Solution lessons are problems are important. So, we are problems. Okay. The first problem is a solution is prepared by dissolving uh, 394 gram of solute in 62 gram of water. Vapor pressure of solution is 30.74 mm at Z at 30 degrees Celsius. If vapor pressure of water is 31.8 mm Hg. What is the molar mass of solute? Okay. There are simple lecture types. The problems are the vapor pressure. This is the vapor pressure. Right now, vapor pressure. The vapor pressure is the 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 vapor pressure. P1 upon P1 naught is equal to w2 m1 upon w1 m2 okay mata ek ek values apan hacha madhe find karuyat okay how this mean by p1 naught okay p1 naught manje kay vapor pressure of pure solvent okay vapor pressure of pure solvent ithe lihle p1 naught is vapor pressure of pure solvent आता हेच्या मध्ये तुम्हाला दोन वेपर प्रेशर दिसतात इथे हा एक वेपर प्रेशर आहे आणि हा एक वेपर प्रेशर जर तुम्हाला सॉल्युट आणि सॉल्वेंट आयडेंटिफाय नाही करता आलं तर सिंपल लक्षात ठेवायचं जो जास्त प्रेशर असतो तो p1 नॉट चा असतो आणि जो कमी प्रेशर असतो तो p1 चा असतो मग ह्या दोन्हींमध्ये जास्त प्रेशर काय आहे 31.8 म्हणजे p1 नॉट इज इक्वल टू व्हॉट 31.8 mm hg भेटला आपल्याला P1 का भेटणार आपल्याला P1 P1 इज जो कमी प्रेशर आहे तो 30.74 
थर्टी पॉइंट सेवेन्टी फोर एम एम एच जी ओके दोन नर इत अपने डब्ल्यू टू फाइन कराए डब्ल्यू टू मे वेट ऑफ सॉल्यूट ओके सॉल्यूट ऐसी वेट कमी पर दोन वेट आना हा एक वेट दिल्ला ओके okay. हा सॉल्वेंट ऐसी वेट है जास्त है तो कमी वेट है तो कशा सॉल्यूट इतने डायरेक्टली दिल सॉल्यूशन इज प्रिपेर बाय डिजॉल्विंग थ्री नाइनटी फोर ग्रैम ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू का वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट कि थ्री नाइनटी फोर ओके थ्री नाइनटी फोर ग्रैम्स वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू वन मीन्स सॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इतने चेक कराए डब्ल्यू वन कशा सा वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इतने दिल्ली है ऑटर हा सॉल्वेंट है सिक्स टू टू ग्रैम तो इतने भेटना अपने सिक्स टू टू ग्रैम पर वैल्यू भेटली इपन भेटली इतने डब्ल्यू टू काड़ला पन एम वन काड़ा आता अपने एम वन एम वन मीन सॉट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आता सॉल्वेंट का है अपना ऑटर हा सॉल्वेंट है ऑटर का मोलर मास कि एटीन ग्रैम्स पर मोल ओके इतने एम वन भेटना एम वन इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या प्रॉब्लम मध्य अपने सॉल्वेंट है तो ऑटर है ऑटर च वेट कि है एटीन ग्रैम्स पर मोल ओके बता सगे वैल्यूज भेटले पी वन भेटला पी वन नॉट भेटला पी वन भेटला ओके नर डब्ल्यू टू ची वैल्यू फाइन के लिए डब्ल्यू वन पे फाइन के एम वन फाइन के ओके फाइन का अपने एम टू एम टू मीन सोट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फक्त हे वैल्यूज पुटअप कराए ज्यादा कैलक्युलेशन कर प्रॉब्लम्स तुम्हारा सॉल्व कराए ओके फिर तुम्हारा वैल्यूज है वैल्यूज आइडेंटिफाई करता आजे तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करू शता आता नेक्स्ट बेकेंड टाइप च प्रॉब्लम है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट प्रॉब्लम्स अगोदर रीड करा बॉलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटिक इज ओके इथाइल एसिटिक अपने बॉलिंग पॉइंट दिल्ली है देन ए सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्रैम ऑफ सॉल्यूट्स वेट ऑफ सॉल्यूट किती है फिफ्टी ग्रैम कशा मधे ऐड के वन फिफ्टी ग्रैम ऑफ इथाइल एसिटेड मे हा सॉल्वेंट आना सॉल्वेंट मधे हा सॉल्यूट ऐड के लिए बॉलिंग पॉइंट कि एटी फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवेन दैट मीन दिस इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ओके देन कैलक्युलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास सॉल्यूट फाइन कराए के बी इज सॉट टू पॉइंट सेवेन सेवेन के जी पर मोल आता इतने बॉलिंग पॉइंट दिल्ली है जर प्रॉब्लम अपने बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट फॉर्म्यूला तुम्हारा वैच एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट फॉर्म्यूला अपने महती है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट मीन सॉट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू थाउजंड के बी डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू डब्ल्यू वन हा फॉर्म्यूला है पन अपने फाइन का मोलर मास फाइन कराए मैं मोलर मास फॉर्म्यूला रिअरेंज करा रिअरेंज के डेल्टा टी बी इकड़े जा रहा एम टू इकड़े इतने फक्त सिंपल फॉर्म्यूला चेंज करू डेल्टा टी बी आकड़े का घम टू घके आता एक एक वैल्यूज अपन फाइन करूँ के बी ची वैल्यू क्या इतने दिल्ली खाली के बी के बी सो टू पॉइंट सेवेन सेवेन टू पॉइंट सेवेन सेवेन के के जी पर मोल ओके पर मोल है देन के बी वैल्यू भेटली अपने के बी नर डब्ल्यू टू फाइन कराए डब्ल्यू टू मीन सॉट वेट ऑफ सॉल्यूट ओके सॉल्यूट ऐसी वेट फाइन करा जो कमी वेट आना हा कमी वेट है और हा जास्त वेट है ओके मैं सॉल्यूट ऐसी वेट किसी फिफ्टी ग्रैम डब्ल्यू टू वेट ऑफ सॉल्यूट इज सॉट फिफ्टी ग्राम देन नर डब्ल्यू वन फाइन करू है डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो जास्त वेट आल तो सॉल्वेंट हा एक वेट दिल्ला है वन फिफ्टी ग्रैम वन फिफ्टी ग्राम दिल्ला है वेट ऑफ सॉल्वेंट ओके आता अपने डेल्टा टी बी फाइन कराए जर प्रॉब्लम मधे दोन टेम्परेचर दिल तो दोनों का डिफरन्स घेन अपने डेल्टा टी बी भेटना आता इतने बगा दोन टेम्परेचर दिल का हाँ हा एक टेम्परेचर है एटी फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवेन आ दुसरा का है सेवेन्टी सेवेन पॉइंट जीरो सिक्स 
या दोन टेम्परेचरचा डिफरन्स म्हणजेच काय असणार डेल्टा टीबी किंवा सिंपल डेल्टा टीबीचा फॉर्म्युला असतो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी मायनस टीबी नॉट दॅट मीन्स बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन मायनस बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ओके मग ते दोन टेम्परेचर मायनस करा डेल्टा टीबी ओके टीबी मायनस टीबी नॉट हायस्ट टेम्परेचर काय आहे आपला एटी फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवन मायनस सेवन्टी सेवन पॉइंट झिरो सिक्स सेवन्टी सेवन पॉइंट झिरो सिक्स ओके दोन टेम्परेचरचा डिफरन्स घ्या दोन टेम्परेचरचा डिफरन्स घेतला तर तुम्हाला काय भेटणार डेल्टा टीबी भेटणार ओके मग हे सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला भेटले त्या व्हॅल्यूज फॉर्म्युलामध्ये टाका कॅल्क्युलेशन्स तुम्हालाच करायला लागणार लॉक टेबल वापरून कॅल्क्युलेशन्स करू शकता ओके तर कॅल्क्युलेशनची प्रॅक्टिस तुम्हाला स्वतःलाच करायला लागणार आहे ओके आणि फ्रिझिंग पॉइंटवरती जर प्रॉब्लेम आला तर काहीच चेंज नाही करायचं सेम अशाच टाईपचे प्रॉब्लेम्स असतात फ्रिझिंग पॉइंटचे पण ओके मग बॉलिंग पॉइंटचे प्रॉब्लेम्स प्रिपेअर प्रिपेअर केले तर फ्रिझिंग पॉइंट तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करू शकता आता ह्याच्यामध्ये थर्ड टाईप्स बघा प्रॉब्लेमचं काय आहे ऑस्मोटिक प्रेशरवरती प्रॉब्लेम्स येऊ शकतो जर प्रॉब्लेम्समध्ये तुम्हाला ऑस्मोटिक प्रेशर दिला असेल तर फॉर्म्युला काय वापरायचा आहे तुम्हाला पाय इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवायडेड बाय एम टू व्ही हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा जर प्रॉब्लेम तुमचा ऑस्मोटिक प्रेशरचा असेल ऑस्मोटिक प्रेशर असेल तर फॉर्म्युला काय वापरणार पाय इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी एम टू व्हीचा फॉर्म्युला वापरायचा ओके मग पाय म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर असतो आता इथे बघा फाइंड काय करायचं आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये इथे पण मोलर मास फाइंड करायचं असेल ऑट इज द मोलर मास ओके मोलर मास म्हणजे एम टू फाइंड करायचं आहे सॉल्यूट साठीचा फॉर्म्युला रिअरेंज करू इथे पाय घेऊयात आणि इकडे काय घेऊ आपण डब्ल्यू टू घेऊयात ओके सॉरी डब्ल्यू टू नाय इथे काय येणार आपला एम टू येणार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक एक व्हॅल्यू फाइंड करा डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू इज वेट ऑफ सॉल्यूट ओके वेट ऑफ सॉल्यूट इथे चेक करूयात वेट ऑफ सॉल्यूट इथे दिलेला हा वेट ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट इथे मेन्शन केलेला आहे वेट ऑफ सोल्यूट बाय डिझॉल्विंग ओके वेट ऑफ सोल्यूट किती दिलेला आहे झिरो पॉइंट एट टू टू ग्रॅम्स दिलेलं आहे सोल्यूट आर इज हॉट गॅस कॉन्स्टंट ओके गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू तुम्हाला खाली प्रॉब्लेम्स मध्ये दिलेली असेल एट पॉइंट थ्री वन फोर किंवा ते युनिट्स वरती व्हॅल्यूज डिपेंड असेल कॅलरी मध्ये असेल तर टू असेल किलो कॅलरी मध्ये असतील तर व्हॅल्यूज चेंज होतात ओके आठची व्हॅल्यू दिलेली असेल काय प्रॉब्लेम नाही देन टी टेम्परेचर किती दिलेला आहे तो एक बघूयात आपण टू नाईन्टी एट केल्विन जर इथे केल्विन मध्ये नसेल डिग्री सेल्सिअस मध्ये असेल तर तो केल्विन मध्ये करायला लागतो या प्रॉब्लेम मध्ये सो डायरेक्ट केल्विन मध्येच काय प्रॉब्लेम नाही टू नाईन्टी एट दिलेला आहे देन हॉल्युम इथे बघा हॉल्युम मधला कन्व्हर्जन करायला लागेल तुम्हाला इथे हॉल्युम कशामध्ये एम एल मध्ये एम एल चा कन्व्हर्जन तुम्हाला लिटर्स मध्ये करायला लागेल डीएम क्यूब हे लक्षात ठेवा डीएम क्यूब म्हणजे लिटर असतो आणि हा एम आहे म्हणजे एम एल आहे तर हॉल्युम थ्री हंड्रेड एम एल दिलेला आहे ओके मग थ्री हंड्रेड एम एल आहे एम डीएम क्यूब लक्षात ठेवा डीएम क्यूब म्हणजे लिटर असतो आणि हा एम एल एम एल डीएम एम डीएम क्यूब इज नथिंग बट ऑट एम एल एम एल चं तुम्हाला लिटर मध्ये करायचं मग थ्री हंड्रेड एम एल म्हणजेच किती लिटर होणार झिरो पॉईंट थ्री लिटर्स होणार हॉल्युम किंवा झिरो पॉईंट थ्री डीएम क्यूब हॉल्युम होणार म्हणजे हॉल्युम आपल्याला कन्व्हर्जन करून काय भेटणार झिरो पॉईंट थ्री डीएम क्यूब भेटणार ओके देन पाय इज इक्वल टू हॉट ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इथे ऑस्मोटिक प्रेशर दिलाय तर ऑस्मोटिक प्रेशर पायची फेल्यू किती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये वन फोर्टी नाईन एम एम एच झी वन फोर्टी नाईन एम एम एच झी आणि इथे एक आणखीन लक्षात ठेवा पायचं पण कन्व्हर्जन करायचं आहे ऍटमॉस्फिअरमध्ये ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरमध्ये कन्व्हर्जन करायचं किंवा बारमध्ये कन्व्हर्जन करायचं ते कन्व्हर्जन कसे लक्षात ठेवायचे आरचे युनिट बघायचे आर लिटर ऍटमॉस्फिअरमध्ये आहे लिटर ऍटमॉस्फिअरमध्ये असेल तर एम एम एच जीचं कशामध्ये करायचा ऍटमॉस्फिअरमध्ये करायचा जर आर कॉन्स आरची व्हॅल्यू युनिट जर बारमध्ये असेल तर हा बारमध्ये कन्व्हर्जन करायचा ओके मग ते कन्व्हर्जन तुम्हाला थोडे लक्षात ठेवायला लागतात याच प्रॉब्लेमसाठी फक्त तुम्हाला कन्व्हर्जन करायला लागतो एक पायचा कन्व्हर्जन करायला लागेल आणि एक हॉल्युमचा कन्व्हर्जन करायला लागेल ओके तर अशा टाईपचे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात चार टाईपचे प्रॉब्लेम्स असतात ऍटलिस्ट कमीत कमी या टाईपमधला एक प्रॉब्लेम तुम्हाला तीन मार्कसाठी असेल ओके देन नेक्स्ट आपण नंतरचा पॉइंट स्टार्ट करूयात ओके 
तर नेक्स्ट बघा सोल्युशन लेसन मधला सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे आपला आयडियल सोल्युशन ओके तर आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन वरती तीन मार्क साठी क्वेश्चन घेऊ शकतो किंवा त्यांचा डिफरन्स तरी विचारतात तर हा सोल्युशन मधला सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे ह्याच्यावरती क्वेश्चन पडू शकतो ओके तर बघा आयडियल सोल्युशन मीन्स ऑट आयडियल सोल्युशन म्हणजे काय जे सोल्युशन राऊल्स लॉ ओबेज करतात ओके मग राऊल्स लॉ म्हणजे काय असतो पार्शल प्रेशर पार्शल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय सिम्पल मोल फ्रॅक्शन वाढवा मोल फ्रॅक्शन वाढलं की कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार वाढणार आणि कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की प्रेशर पण काय होणार वाढणार कारण कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रेशर कसे असतात डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतात ओके देन मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज राऊल्स लॉ ओबेज आयडल सोल्युशन ओबेज राऊल्स लॉ सेकंड पॉइंट काय आहे नो हिट इज इव्हॉल्ड और एब्सॉर्ब वेन टू कंपोनंट फॉर्म एन आयडियल सोल्युशन ओके जर दोन कंपोनंट आयडियल सोल्युशन फॉर्म करत असतील तर त्याच्यामध्ये हिट इव्हॉल्व पण होत नाही आणि एब्सॉर्ब पण होत नाही ओके म्हणजे एन्थॉपी ऑफ मिक्सिंग काय असणार झिरो असणार डेल्टा एच इज हॉट झिरो ओके जर हिट इव्हॉल्व झाली तर डेल्टा एच निगेटिव्ह असतो आणि हिट एब्सॉर्ब झाली तर डेल्टा एच काय असतो पॉझिटिव्ह एक्झोथर्मिक प्रोसेस अँड एन्डोथर्मिक प्रोसेस पण ज्या वेळेस आपण दोन सोल्युशन किंवा दोन कंपोनंट आयडल सोल्युशनचे मिक्स करतो प्रोसेस एक्झोथर्मिक पण नसते आणि एन्डोथर्मिक पण नसते सो डेल्टा एच काय असतो झिरो असतो देन देर इज नो होल्युम चेंज वेन टू कंपोनंट फॉर्मिंग अँड आयडल सोल्युशन दोन कंपोनंटने जर आयडल सोल्युशन फॉर्म केला तर त्याच्यामध्ये होल्युम चेंज होत नाही म्हणजे चेंज इन होल्युम काय असणार झिरो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण टेन ग्रॅम बेन्झिन घेतला आणि किंवा टेन एम एल बेन्झिन घेतला आणि टेन एम एल टॉलिन घेतला तर त्यांचा होल्युम किती भेटणार ट्वेंटी भेटणार ओके म्हणजे चेंज इन होल्युम काय असणार झिरो ओके इंटरॅक्शन सोल्युशन मध्ये तीन टाइपचे इंटरॅक्शन असतात सॉल्युट सॉल्युट इंटरॅक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन आणि सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन हे ऑल इंटरॅक्शन कसे असतात कम्पॅरेबल असतात आयडल सोल्युशन मध्ये सगळे इंटरॅक्शन कसे असतात कम्पॅरेबल म्हणजे सॉल्युट सॉल्युट मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे आणि सॉल्युट सॉल्वेंट मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ऑल इंटरॅक्शन कसे असतात ते इंटरॅक्शन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑल इंटरॅक्शन आर कम्पॅरेबल ओके आता ग्राफ कशाच आहे बघा मोल फ्रॅक्शनचा ग्राफ आहे मोल फ्रॅक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर राऊल्स लॉ आपल्याला माहिती आहे वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रॅक्शन आता इथे बघा एक्स वन एक्स वन चा मोल फ्रॅक्शन किती आहे झिरो इकडे जाताना आपण कॉन्सन्ट्रेशन काय केलं इन्क्रीज केला झिरो पॉईंट वन झिरो पॉईंट टू इकडे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केला इकडे एक्स वन झिरो आहे इकडे एक्स वन किती वन आहे मग एक्स वन चा कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केला तर पार्शल प्रेशर पण इन्क्रीज होणार म्हणजे हा ग्राफ आहे as the concentration of x1 increases its partial pressure also increases directly proportional graph betla and so x1 cha pressure ahe to apan p1 consider kela then ata ithe baga x2 ka ahe te zero hai okay ikade jatana x2 cha concentration increase jala x2 ikade zero ani ikade kithe x2 one hai manche ikade kay jala x2 cha pressure kay jala इन्क्रीज झाला इकडे जाताना कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतो प्रेशर पण इन्क्रीज होतो तो प्रेशर काय घेतला आपण पी टू घेतला मग टोटल प्रेशर किती असेल टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होत पी वन प्लस पी टू पी वन प्लस पी टू काय असणार आपला टोटल प्रेशर असणार ओके देन हे झाले आयडल सोल्युशन ओके देन सेकंड जर नॉन आयडल वरती क्वेश्चन आला नॉन आयडल सोल्युशन तर काय करायचं आपल्याला इथे सपोज आपण चेंज काय करूयात नॉन आयडियल सोल्युशन आणि आणखीन एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आयडियल सोल्युशनचा एक्झाम्पल काय असतो बेन्झिन बेन्झिन प्लस टॉलिन ओके बेन्झिन आणि टॉलिन हा कशाचा एक्झाम्पल आहे आयडियल सोल्युशनचा एक्झाम्पल आहे आता इथे आपल्याला नॉन आयडियल सोल्युशन आता आपण लर्न करणार आहे नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये सगळे पॉइंट काय करायचे रिव्हर्स करायचे अपोजिट करायचे नॉन आयडियल सोल्युशन डू नॉट ओबेज किंवा नॉट ओबेज आय राऊल्स लॉ आय नॉन आयडल सोल्युशन आहेत ते राऊल्स लॉ ओबेज करत नाहीत नंतर देर इज हिट इज इव्हॉल्ड इथे काय करू शकतो आपण हिट इज इव्हॉल्ड ऑर ऍब्सॉर्ब वेन टू कंपोनंट फॉर्म अँड आयडल सोल्युशन म्हणजे दोन दोन आपण कंपोनंट मिक्स केले 
तर एकतर हिट रिलीज होईल किंवा ऍब्झॉर्ब होईल दॅट मीन्स डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू झिरो देन देर इज हॉल्युम चेंज असं लिहू शकतो आपण देर इज हॉल्युम चेंज वेन टू कंपोनंट्स फॉर्मिंग अँड आयडल सोल्युशन दॅट मीन्स डेल्टा बी मिक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो ओके हे पण माहिती आहे आपल्याला हॉल्युम इज नॉट ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी हो सो फॉर डेल्टा मिक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो देन सॉल्युट सॉल्युट सॉल्वेंट सॉल्वेंट अँड सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन आर नॉट इथे फक्त काय टाकायचं नॉट आर नॉट कम्पॅरेबल इन नॉन आयडियल सोल्युशन नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये इंटरॅक्शन कसे नसतात कम्पॅरेबल नसतात सॉल्युट सॉल्युट सॉल्वेंट सॉल्वेंट अँड सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन आर नॉट कम्पॅरेबल ओके मग आणखीन ह्याच्यामध्ये काय आहे की आयडियल नॉन आयडियल सोल्युशन असतात ते दोन टाईपचे डेव्हेशन दाखवतात पॉझिटिव्ह डेव्हेशन आणि निगेटिव्ह डेव्हेशन हे एक लक्षात ठेवा नॉन आयडियल सोल्युशन शोज टू टाइप्स ऑफ डेव्हेशन पॉझिटिव्ह डेव्हेशन अँड निगेटिव्ह डेव्हेशन मग पॉझिटिव्ह डेव्हेशन कधी असतो जर सॉल्युट सॉल्युट इंटरॅक्शन सॉरी जर काय आपला सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन कसं असेल हाय असेल ओके तर बघा द सॉल्युशन शोज पॉझिटिव्ह डेव्हेशन विच कंटेन हाय सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन ऍज कम्पेअर टू द सॉल्युट सॉल्युट अँड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन आहे ज्या सॉल्युशन मध्ये सॉल्युट आणि सॉल्वेंटचा इंटरॅक्शन हाय असतो ऍज कम्पेअर टू द सॉल्युट सॉल्युट अँड सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन ते काय दाखवतात आपल्याला पॉझिटिव्ह डेव्हेशन दाखवतात मग पॉझिटिव्ह डेव्हेशनचा एक्झाम्पल काय घेऊ शकतो आपण इथेनॉल इथेनॉल प्लस ऍसिटोन इथेनॉल आणि ऍसिटोन हा कशाचा एक्झाम्पल आहे पॉझिटिव्ह डेव्हेशन ओके मग पॉझिटिव्ह डेव्हेशनचा तुम्हाला ग्राफ जर काढायचा असेल तर पाठीमागचा जो ग्राफ आहे तो तसाच ठेवायचा ओके पॉझिटिव्ह डेव्हेशन्सला काय करायचा इथे असे लाईन्स काढायचे वरती लाईन काढायचे पॉझिटिव्ह डेव्हेशन्सला ग्राफला वरती असे कर्स दाखवायचे ओके मग हा जो ग्राफ असतो हा कश कशासाठीच असतो पॉझिटिव्ह डेव्हेशनसाठी जो पाठीमागचा ग्राफ आहे त्याला फक्त वरून काय केले आपण कर्स काढले पॉझिटिव्ह डेव्हेशनसाठी ओके मग नंतर सेकंड काय निगेटिव्ह डेव्हेशन निगेटिव्ह डेव्हेशन कधी दाखवणार जर सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन कश सॉरी आपण इथे थोडं अपोजिट बघितला इथे सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन लो असेल तर सॉरी सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन लो असेल तर कुठला डेव्हेशन भेटणार आहे आपल्याला पॉझिटिव्ह डेव्हेशन भेटणार आहे ओके आणि सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन जर हाय असेल ॲज कम्पेअर टू सॉल्युट सॉल्युट अँड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन आपल्याला काय भेटतो निगेटिव्ह डेव्हेशन मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो फिनॉल पॉझिटिव्ह डेव्हेशनचा एक्झाम्पल आहे फिनॉल प्लस अॅनिलिन ओके तर ह्या दोन्हींमध्ये पण काय आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड हायड्रोजन बॉन्डिंग आणि एकमेकांबरोबर पण हे काय करतात स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतात सो सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन इज हाय ॲज कम्पेअर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट अँड सॉल्युट सॉल्युट इंटरॅक्शन मग निगेटिव्ह डेव्हेशनचा ग्राफ काढायचं असेल तर काय करायचं लोअर साईडने कर्स दाखवायचे खालच्या साईडने काय करा करू काढा ओके म्हणजे हा करू कसा येणार खालच्या साईडने काढायचा ओके हा पण इकडून खाली काढायचा आणि हा पण इकडून खाली काढायचा हा ग्राफ कशासाठी असणार आपला निगेटिव्ह डेव्हेशन ओके तर हा क्वेश्चन आहे टोटल हा सगळे ग्राफ आहेत ओके नंतर डिफरन्स बिट्वीन आयडल सोल्युशन अँड नॉन आयडल सोल्युशन असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा फक्त आयडल सोल्युशन विचारतील किंवा नॉन आयडल सोल्युशन ओके तर सिम्पल आहे आयडल सोल्युशन ओबेज राऊल्स लॉ ओके नंतर डेल्टा एच मिक्स काय असणार झिरो आयडल सोल्युशनसाठी डेल्टा फी मिक्स पण काय असणार झिरो असणार ओके आणि इंटरॅक्शन कम्पॅरेबल असतात आयडल सोल्युशनसाठी नॉन आयडलसाठी सगळे पॉईंट काय करायचे अपोजिट करायचे नॉन आयडल सोल्युशनचे दोन डेव्हेशन पॉझिटिव्ह डेव्हेशन्स आणि निगेटिव्ह डेव्हेशन्स पॉझिटिव्ह डेव्हेशन कधी भेटणार जर सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन लो असेल तर पॉझिटिव्ह डेव्हेशन अँड सॉल्युट सॉल्वेंट इंटरॅक्शन हाय असेल तर निगेटिव्ह डेव्हेशन्स गाव पॉझिटिव्हमध्ये अपर साईडने लाईन्स काढायचे ओके असे आणि निगेटिव्हला लोअर साईडने ग्राफला काय काढायचे लाईन काढायचे किंवा कर्व काढायचे ओके तर एक्झाम्पल पण इम्पॉर्टंट आहेत आयडियल सोल्युशनचा एक्झाम्पल काय आहे बेन्झिन प्लस टॉलिन ओके नंतर पॉझिटिव्ह डेव्हेशनचा एक्झाम्पल इथेनॉल प्लस ॲसिटोन आणि निगेटिव्ह डेव्हेशनचा फिनॉल प्लस 
एनिलिन एक्साम्पल्स पण करून ठेवा ओके ओके तर बघा सोल्युशन मध्ये नंतर काय थेरीचे जे पॉइंट आहेत ते थेरीचे पॉइंट आपण बघणार आहे ओके तर फर्स्ट बघा पॉइंट काय आहे आपला हेनरीज लॉ ओके तर हेनरीज लॉ मध्ये काय आहे सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅस कोणता पण गॅस घेतला आपण त्याची सॉल्युबिलिटी काय असते डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ओके सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गॅस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ओके हा आपला हेनरीज लॉ आहे फॉर एक्झाम्पल बघा आता आपल्या ब्लड मध्ये काय आहे ब्लड इज हॉट लिक्विड आपला ब्लड हा लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन गॅस प्रेझेंट असतो ओके म्हणजेच आपण जसं जसं हाय लेवलला जातो माउंटन्स वगैरे वरती आपण एकदम हाय अल्टिट्यूडला गेलो तर प्रेशर काय होतो कमी होतो प्रेशर कमी झाला की आपल्या बॉडीमधला ऑक्सिजन पण काय होतो कमी होतो म्हणजे ऑक्सिजनची आपल्या ब्लडमध्ये सॉल्युबिलिटी कमी होते ओके त्याच्यामुळे आपण जर हाय अल्टिट्यूडला गेलो माउंटन्सला वगैरे वरती गेलो डोंगरावरती वगैरे तर आपल्याला चक्कर आल्यासारखं होतो कारण आपल्या ब्लडमधला ऑक्सिजन काय होतो कमी होतो ओके म्हणजेच काय प्रेशर कमी झाला सॉल्युबिलिटी गॅसची काय होते कमी होती प्रेशर वाढला तर सॉल्युबिलिटी काय होते इन्क्रीज होते सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स प्रेशर अबो द सर्फेस ऑफ लिक्विड ओके तर हा आपला हेनरीज लॉ आहे आणखीन सिम्पल एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपण स्प्राईट वगैरे असेल कोको कोला असेल ओके त्याच्यामध्ये सीओ टू गॅस असतो ओके मग हाय प्रेशरमध्ये तो कसा असतो सॉल्युबल असतो पण ज्या वेळेस आपण सील ओपन करतो प्रेशर कमी होतो आणि गॅसची सॉल्युबिलिटी पण काय होते कमी होते मग हा लॉ आहे हेनरीज लॉ मग हे आपण कसं लिहू शकतो एस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू के एच पी ओके किंवा इथे इक्वल घेऊ एस इज इक्वल टू के एच पी फेअर के म्हणजे के एच म्हणजे काय आहे प्रपोर्शनलिटी इज कॉन्स्टंट अँड दिस कॉन्स्टंट इज ऑन हेनरीज कॉन्स्टंट ओके नंतर सेकंड लॉ काय आहे आपला राऊल्स लॉ ओके राऊल्स लॉ थोडा डिफिकल्ट आहे लक्षात ठेवण्यासाठी मग तो आपल्याला इक्वेशन वरून लक्षात ठेवायचं मग इक्वेशन वरून कसं लक्षात ठेवणार पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स वन हा फॉर्म्युला असतो राऊल्स लॉ दॅट मीन्स ऑन पार्शल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनंट पार्शल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनंट इन ए सॉल्युशन इज इक्वल टू पार्शल प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर कंपोनंट पार्शल प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर कंपोनंट इन टू इट्स मोल फ्रॅक्शन इन टू सॉल्युशन तर हा फॉर्म्युला वरून लर्न करून ठेवा नाही तर असा थोडा पाठ करायला तो डिफिकल्ट जातो बघा पार्शल प्रेशर ऑफ एनी होलेटाईल कंपोनंट इन ए सॉल्युशन दॅट मीन्स पी वन इज इक्वल टू पार्शल प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर कंपोनंट अँड इट्स मोल फ्रॅक्शन इन इट्स सॉल्युशन इज कॉल्ड हॉट राऊल्स लॉ ओके नंतर नेक्स्ट आपला पॉइंट काय आहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओके तर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजे काय ते लक्षात ठेवूयात आपण ओके सपोज आपण एक असं सॉल्युशन घेतला ओके त्याच्यामध्ये ते कंपार्टमेंट आहे हा कंपार्टमेंट काय आहे तसंच आहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हा जो आपला काय आहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे ओके आता इकडे एक सॉल्युशन आहे इकडे पण सॉल्युशन आहे दोन सॉल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळं आहे इथे काय आहे वन मोलर वन मोलर एन ए सी एलचं सॉल्युशन आहे आणि इकडे काय आहे टू मोलर एन ए सी एलचं सॉल्युशन आहे इकडे सॉल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे इकडे सॉल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन लो आहे ओके मग आता इकडे काय प्रेझेंट असणार एन ए प्लस प्रेझेंट असणार सी एल मायनस आणि सॉल्वेंट एच टू एच सॉट सॉल्वेंट असणार आणि एन ए सी एल काय आहे ते सॉल्युट आहे ओके इकडे पण एच टू असणार एन ए प्लस असणार अँड सी एल मायनस असणार ओके मग हा मेमरेन आहे ज्या मेमरेन मधून फक्त सॉल्वेंट मॉलिक्युल पास होतात तो मेमरेन काय असतो सेमी परमेबल मेमरेन म्हणजे इकडून हा एच टू इकडे जाऊ शकतो इकडचे एच टू इकडे येऊ शकतात पण या मेमरेन मधून एन ए प्लस आणि सी एल मायनस मायग्रेट होणार नाही आहेत ओके हा मेमरेन असणार तो सेमी परमेबल मेमरेन द मेमरेन विच अलोज टू फ्लो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्युल ज्या मेमरेन मधून फक्त कोणते मॉलिक्युल पास होणार आहेत सॉल्वेंट चे मॉलिक्युल पास होणार आहेत ते सेमी परमेबल मेमरेन ओके दे मग हे सेमी परमेबल मेमरेन कशापासून बनलेलं असतो सेलोफेन ओके सेल्युलोज नायट्रेट नंतर कॉपर फेरोसायनाइट अॅनिमल ब्लडर हे कशाचे एक्झाम्पल असतात सेमी परमेबल मेमरेनचे एक्झाम्पल असतात आपल्या किडनीमध्ये नेफ्रॉन्स वगैरे असतात यु सेपची ट्यूब असते ते पण सेमी परमेबलचं एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये सॉल्ट फिल्ट्रेशन वगैरे होत असतो ओके दे नेक्स्ट वन इज हॉट ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस म्हणजे काय 
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लो होते यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्लो ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशन कड़ी कशा कड़े फ्लो होते हाई कॉन्सेंट्रेट कड़े फ्लो हो तो प्रोसेस अपनी ऑस्मोसि डेफिनेशन का है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हॉट ऑस्मोसि ओके रिजल्ट फ्लो ऑटर कसल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट फ्लो इकड़ी ऑटर लेवल क्या होना इन्क्रीज होना ओके इकड़ी ऑटर लेवल क्या होते इन्क्रीज होते ऑटर लेवल इन्क्रीज इकड़े तो इकड़ प्रेसर पैसे इन्क्रीज हो नंतर एक तुम्ही करू शकता ऑस्मोटिक प्रेसर ऑस्मोटिक प्रेसर एक्सटर्नल प्रेसर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसि इकड़े जर अपन एक्सटर्नल प्रेसर एप्लाय के पी हा प्रेसर एक्सटर्नल अपन एप्लाय के फ्लोक प्रोसेस ऑस्मोसि का होना स्टॉप होना एक्सटर्नल प्रेसर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसि इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेसर जर आप एक्सटर्नल प्रेसर If external pressure is greater greater than pi, osmotic pressure. जर external pressure इकड़ सा osmotic pressure पेक्षा जास्त सेल तो net flow का सा होतो from high concentration to low concentration. मतलब resultant water molecules का flow का सा होना है high concentration to low concentration. Okay. मैं ऐसा मतलब तुम्हारे last solution में दे दिला है reverse osmosis. This process is also called hot reverse osmosis. If external pressure is greater than osmotic pressure flow of solid molecule take place from high concentration to low concentration ma ikade aplyala kay bhetel pure water ikade bhetnar aplyala pure water aplyala ikade bhetto okay manje apan ikade suppose uh, uh, ikade gelo iraq iran vagere dubai vagere gelo tar tikade kay paus vagere jast padat nahi hai uh, okay tyachamule je samudra cha pani vagere ahe te kashane separate karto apan By the process of reverse osmosis, ने क्या करता अपन separate करे दोस्तों, okay? Uh, then next point तो जब हमारे क्या है अपना uh, isotonic solution, hypertonic solution, अन्य hypotonic, hypotonic solution, isotonic means same. Two or more solution having same osmotic pressure. जब दोन solution चे osmotic pressure so same मस्त है कि वा दोन पेक्षा जास्त सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेसर सेम सोल्यूशन कैसेटोनिक सोल्यूशन ओके ज्यादा सोल्यूशन च कॉन्सेंट्रेशन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहना ऑस्मोटिक प्रेसर सेम एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड हॉट आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपर हाइपर कस जास्त ओके ज्यादा सोल्यूशन च ऑस्मोटिक प्रेसर जास्त है एज कम्पेर टू अदर सोल्यूशन तो सोल्यूशन अपन कांसिडर करना है हाइपरटोनिक सोल्यूशन इतने हाइपो हाइपो मीन्स कमी ज्यादा सोल्यूशन च ऑस्मोटिक प्रेसर कमी है एज कम्पेर टू अदर सोल्यूशन इज कॉल्ड हॉट हाइपोटोनिक सोल्यूशन आता सपोज अपन वन मोलर एन एसीएल घके एन एसीएल इकड़े पे वन मोलर के सीएल सोल्यूशन घोन सोल्यूशन कश आइसोटोनिक सोल्यूशन कारण कॉन्सेंट्रेशन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस टू सोल्यूशन आर आइसोटोनिक दो ऑस्मोटिक प्रेसर इतने सेम ओके आता इतने टू मोलर सोल्यूशन घे वन मोलर घन्सेंट्रेशन जास्त प्रेसर पे जास्त हा सोल्यूशन कसर टू मोलर च हाइपरटोनिक सोल्यूशन वन मोलर के सीएल हाइपोटोनिक सोल्यूशन ओके डेफिनेशन एक्जाम्पल्स एक एक कर नर बन क्वेश्चन इम्पॉर्टंट है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जे प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती डिपेंड ओके प्रॉपर्टीज अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन एंड नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ओके सीम्पल जे प्रॉपर्टी सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन वरती डिपेंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती डिपेंड प्रॉपर्टी क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं चार टाइप्स चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन ब्रैकेट मध्य डेल्टा टीबी ओके नर से डिप्रेशन ऑफ प्रिजिंग पॉइंट ओके 
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हे डेरिवेशन ऑलरेडी अपन बगित डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नंतर ची क्वालिटी प्रॉपर्टी है लोरिंग ऑफ वेपर प्रेसर लोरिंग ऑफ वेपर प्रेसर ओके फोर्थ लोरिंग ऑफ वेपर प्रेसर मीन वॉट डेल्टा पी डेन लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेसर ऑस्मोटिक प्रेसर ओके अशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेसर पाय टोटल चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन कस है तो डिफेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड फ्राइड इट्स डिफरेंट टाइप्स फोर टाइप्स कॉलिंग पॉइंट एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लोरिंग ऑफ वेपर प्रेसर एंड नॉट ऑस्मोटिक प्रेसर ओके आता ब एक सपोज अपन करो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ओके आता सपोज अपने घर फ्रीज वगैरह एक सपोज इतने बिकर अल बिकर मधे थोड़ा पानी घया ओके इतने का हेमदे एन ए सी एल पाका एन ए सी एल कि टाका वन ग्रैम टाका ओके एक ग्रैम एन ए सी एल टाका दुसरा एक बिकर घया ओके दुसरा एक बिकर घन पानी घोड़ा सेम सेम वॉटर घया दोनों मध्य सॉलवेंट सेम घया इतने एन ए सी एल कि टाका टेन ग्रैम एन ए सी एल टाका टेन ग्रैम एन ए सी एल दो बिकर फ्रीज मध्य दया तो फर्स्ट आईस कशा मधे फॉर्म होना फर्स्ट आईस फॉर्म होना वन ग्रैम एन ए सी एल ज्यादा टाकल नर मैं हेजा मधे आईस फॉर्म होना दैट मीन्स वॉट फ्रीजिंग पॉइंट है तो कशा वरती डिपेंड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती हे जर मैनस टेन डिग्री सेल्सियसला आईस फॉर्म हे यर अबाउट मैनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियसला आईस फॉर्म होना है ओके okay. प्रॉपर्टीज तुम्हें करू शता ओके okay. देन हम डिफाइन लाइ इम्पॉर्टंट है कि लॉज मध्य तुम्हारा हेनरीज लॉ एक इम्पॉर्टंट है राउट्स लॉ एक इम्पॉर्टंट है हेजू शको क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑइसटोनिक हाइपरटोनिक कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन ओके नर फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ओके जर फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी आला तो अपन सॉलवेन्ट है सॉलवेन्ट अपन कांसिडर करना है लिक्विड कन्सिडर करना है आणि जो सॉल्यूट यूज तो सॉल्यूट जनरली अपन सॉलिड कन्सिडर करते फॉर एक्जाम्पल अपन घे शको सुक्रोज ओके सुक्रोज प्लस पाउडर ओके सुक्रोज हा कई शुगर मध्य प्रेजेंट अपनी जी चाह बन अपन साखर वो तीक सुक्रोज ओके सुक्रोज इज हॉट सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट है ऑटर इज हॉट लिक्विड को फैक्टर सफेक्ट करना फर्स्ट फैक्टर का टेम्परेचर ओके टेम्परेचर जर वाढ़ा तो सॉल्युबिलिटी का होते साखर जर आप कोल्ड वॉटर घॉट वॉटर घॉट वॉटर मे टाकली शुगर क्या होते पटकन डिजॉल होते दैट मीन ऑट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आज टेम्परेचर कश्य डायरेक्टली प्रपोर्शनल पदी जर सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड हेमंत एक एक्सेप्शन है जो सॉलिड है अपने सल्फेट्स सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट बैरियम सल्फेट तो टेम्परेचर इन्क्रीज के सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते इट इज ड्यू टू हॉट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पनरल ट्रेन्स कस लक्षा है सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर है कशा डायरेक्टली प्रपोर्शनल सेकेंड फैक्टर्स इज हॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलवेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलवेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलवेंट हेमंत एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है लाइक डिजॉल्स लाइक लाइक डिजॉल्स लाइक ओके लाइक डिजॉल्स लाइक मीन ऑट पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड मध्य डिजॉल्व होता है नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड मध्य डिजॉल्व होता है ओके दैट मीन ऑट आता सपोज अपने महत्ति है ऑटर इथेनॉल दोन घ इथेनॉल मे एल्कोहोल दो मिक्स करते okay, मिक्स के लिए सॉल्युबल होता है ओके कारण ऑटर मध्य है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है अल्कोहोल मध्य प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि ऑटर है पोलर कंपाउंड है इथेनॉल पोलर कंपाउंड है सो ते एकमेक मध्य क्या होता है डिजॉल्व होता है दैट मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक ओके आता पेट्रोल अल पेट्रोल नॉन पोलर है ओके केरोसिन डिजेल अल डिजेल पॉन पोलर है पेट्रोल डिजेल मिक्स के लिए एकमेक मध्य होता है सॉल्युबल होता है कारण दो नॉन पोलर है सो दैट मीन्स ऑल लाइक डिजॉल्व लाइक ओके यूनिवर्सल स्टेटमेंट लाइक डिजॉल्व लाइक ओके पोलर पोलर मध्य डिजॉल्व होता 
आणि नॉन पोलर नॉन पोलर मध्ये डिझॉल्व होतात 